年轻人嚣张跋扈，最后知道老爷子身份，吓到跪地求饶。一天，朋友约我出去唱歌，竟然一个妹子都没有，气得我扭头就走。电梯下行，在六楼上来一位老大爷，神色慌张，看起来很着急，手一直按着关门键，一看没人就赶紧点关门。这栋楼从三层到七层全都是 KTV， 很奇怪，一个老人来这地方干嘛？而且慌里慌张的。电梯转眼到了三层，门打开，大爷一看没人，就赶紧按关门。我忙说：“等着，大爷，有人上。”这时候大爷就赶紧按了开门键。其实这也不怪他，因为外边的人站在电梯一侧，他那个角度确实看不见。但是这门一关，就把要进门那人的头给挤了一下。这大哥满身酒气，头又被门挤了，顿时气得满脸通红。进电梯上去就是，杵的大爷直仰头往后退了四五步，这一下很重，大爷直接贴到了墙上。如果没有墙挡着，这大爷最少栽俩跟头。你个老逼灯，你他妈瞎啊！小伙子，真不好意思，我有点急事，你站在一边，我没看见。你他妈急着去投胎吗？说着，这大哥又给了大爷一巴掌。用不用老子送你一段？我实在看不过去了。大爷确实挺无辜的。我说大哥，这老爷子确实没看见你。而且他也及时按了开门，你看你也没啥事，老爷子都这么大岁数了，算了吧，没你事你别说话，给老子躲远点，当心溅你一脸血。说话间，电梯到了一楼，门一开，我赶紧拉着大哥往外走，跟大哥说这点小事值不当的，出来玩要的是开心。大哥毕竟喝多了，被我连推带搡的，总算是出了电梯。大爷也一直说着对不起，胆战心惊的靠在一边，想等这醉汉走了自己再走。本以为事情已经结束。但我没想到，大哥走着走着，不知哪根筋搭错了，突然又转了回去，大爷都没反应过来，直接就被掐住了脖子，一边骂一边拉扯着大爷往墙走，可把大爷吓坏了。这大哥要是借着酒劲真动手，估计大爷能让他拆了。我赶紧上前制止：“大哥，你跟老人生啥气？这么大岁数，碰一下就不得了。”老人怎么了？我打的就是老人，老子赔得起，你赶紧滚蛋！再废话，我连你一起收拾。这、哦、大哥越说越来劲，扭头又给了大爷两巴掌。不管大爷怎么挣扎，也摆脱不了掐着脖子的大手，把我气得也够呛。我说你再不放手，我报警了。话还没说完，只见电梯门慢慢打开，冲出来三个人，一水的黑西服、黑皮鞋、黑墨镜，一看就是训练有素。只听带头的黑衣人一声怒吼：“打他！”三人同时冲向打人那大哥。废话没有，上去就是一套组合拳，动作干净利落，直接就把大哥打懵逼了。然后一黑衣人原地跳起，一脚正踢在大哥面门上，大哥瞬间口鼻喷血。幸亏我离得远，要不然真见我一脸血。这时候大哥也醒酒了，也不牛逼了，一个劲说你们打错人了。黑衣人恶狠狠地说：“打的就是你，我们老爷子都感动，他妈的，今天废了你。”说话间，大哥又身中数拳，最后实在招架不住，两眼一翻，瘫倒在地。三位黑衣人还不罢手，对着地上就是一顿猛踹。这时老爷子也缓过来了，赶紧喝止住了这三位好汉。此时再一看地上的大哥，浑身戳满了皮鞋印，脸都没有人形了，躺在地上瘫软的像个面口袋一样。这大爷严厉的对黑衣人说：“你们下手也太重了，平时怎么跟你们讲的？赶紧送医院！”这下轮到我们围观人群懵逼了，心里都疑惑这老爷子是什么身份啊？后来听了解这件事的朋友讲。其实那所 KTV 就是大爷二儿子开的，电梯都是人家安的。那天二儿子出门了，让大爷过去对账。那天安保看到监控里老爷子被打了，那可是自己老大的亲爹啊！这立功的机会可太难得了。他们本来身手就很厉害，现在又跟加了 buff 一样。幸亏当时就下来三个人，要是人多，估计当场就把大哥送走了。对姐气的还不止这些。那天打完之后，三位安保直接就去自首了，然后做了个笔录就被保了出来。这还不算，人老爷子本来就是为离休干部，大儿子更厉害，市局一把手。这大哥算是一脚踢在钢板上了，不但白挨一顿毒打，还得拿着钱哭着去求老爷子原谅。咱先不说老爷子一家用没用关系，一码归一码，本来打老人就要赔很多钱，这大哥赔老爷子一点毛病都没有。至于这大哥的赔偿，只能去找打他的人要。但那三位安保既然敢去自首，说明人家啥也不怕。要不是老爷子心善，不跟他计较。估计这大哥现在已经背井离乡去外地生活了，所以说在外面千万不要装逼，你真不知道你对面究竟是什么底细。我是王金条，我的愿望是世界和平。
人间。这期视频也是粉丝投稿，这期可以说是我遇到过最变态的邻居了，连我这个变态都觉得变态。事情是这样的。女朋友小美失业了，为了节约房租，于是就搬来我这里住。其实我也没有多开心呢、啊，两个人的生活还是很甜蜜的。但是因为我之前独居习惯了，每天都是点外卖，小美却坚持要自己做菜吃。一开始家里的调料不全，于是她就找隔壁邻居借过一次盐和酱油。我们隔壁邻居是一对母子，大妈的老伴好像很久之前就去世了，我也没有见过。他儿子比我还大几岁，而且不经常出门，一直在家里。偶尔出来一下，见面也不打个招呼，好像是很孤僻的一个人。三十多了也还没个女朋友，虽然我们平时接触的也不多，但是每次见面，大妈还是很热情的，尤其是对小美。所以我们一直觉得隔壁邻居是很好的一家人。但是正是我们对人性本善的错误判断，导致了后面发生的一系列悲剧。后来我们才了解，原来大妈对小美的过分热情，不过是猎手对猎物的一种试探。事情一开始都是有端倪的，但是当时我们并没有在意。有一次我下班在楼下遇到了大妈，大妈热情的给我打招呼，然后她突然小声的跟我说：“金条，你看你长得这么帅，又这么优秀，为什么不多找几个女朋友？”我被她的话当场就震惊了。不等我反应过来，她又接着说：“让我赶快多去联系几个。”然后把小美让给他儿子，他觉得小美跟他儿子很配。当时我虽然觉得大妈说的话很奇怪，但是也没有多想，我觉得大妈肯定是在开玩笑，就好像变相的夸人一样。后来小美也跟我说，大妈找他聊天，说让他跟我分手，嫁给他儿子。小美当时尴尬的要死，没接话茬就跑了。但是我们当时并没有意识到大妈有什么恶意，只是感觉她应该很喜欢小美，那种长辈对小孩子的喜欢。直到有一天，我在公司加班的时候，突然接到小美的求救电话，我们才终于得知这对母子的真实面目。那天晚上，大妈的儿子端着做好的饭菜去我家里，说请小美吃饭。因为之前一直受大妈照顾，小美想也没想就让他进去了。但他放下饭菜之后，也没有要走的意思，小美也不好意思赶他走，于是他就看着小美吃饭。但是小美吃着吃着就感到眼皮沉的要死，而且意识开始模糊。小美知道饭菜肯定有问题，这大哥看小美快晕倒了，就开门把大妈叫了进来，两人一起把小美抬进了屋里。然后大妈竟然指挥他儿子去侵犯小美，幸亏小美意志坚定，没有彻底睡过去，一直在拼力反抗。而且在大妈儿子来之前，小美打电话叫了一桶水，紧要关头送水工按响了门铃。小美看准时机，大声呼救，把大妈和她儿子都吓跑了。据说当时这大哥脱的只剩一条内裤了。如果不是送水工听见呼救声用力敲门，并且及时打电话报警，那后果真的不敢想象。但是即便这样，这对母子也不肯认错。面对警察的询问，两人竟一口咬定，说是小美引诱她儿子，还说小美是做小姐的，她儿子最多算是嫖娼。那天他们商量好了价格之后，才让他儿子去他房间。我听到这两个无赖的无耻谎言之后，恨不得冲上去撕碎他们的嘴。当然，他们编造的这些谎言根本站不住脚，但是他们下药、意图强奸的事实证据确凿。而且，随着警方审查的深入，他儿子还招了一件不得了的事情，就是大妈很久之前去世的老伴。并不是正常死亡，整个过程这大哥都亲眼看到了。由于那时候还小，精神上受了很大刺激，导致有点自闭。虽然目前这件事还没有盖棺定论，但是结果应该能猜个八九不离十。大妈儿子强奸未遂，三年妥妥的了。这大妈不但教唆儿子犯罪，而且亲手送走了老伴，估计这辈子是出不来了。知道大妈是这样的人后，我们周围的邻居都感到后怕。真是现实版恶魔在身边呢、啊，有没有毛骨悚然的感觉？还是那句话，害人之心不可有，但防人之心不可无啊！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！邻居欺负人，这样处理才能喜提二十万。一天我下班回家，本想赶紧进屋吹空调爽一下，但是我刚一进门，就一股热浪袭来，我这屋里就好像桑拿房一样。而且还有噪音，嗡嗡的，一直吵个不停。我顺着噪音来到了卧室窗边，这才发现我的窗外竟然新安了一台空调外机，正对着我家里呼呼的不停吹着热风。我一靠近，好大一股热浪，就好像有一百把吹风机直接对着我吹。我赶紧关上窗户，热风是进不来了，噪音却不停的往里灌，甚至窗户玻璃都跟着产生了共振，而且烫的不行。现在这天气每天都四十度左右，我真怕玻璃会热爆了。
而且到了晚上，噪音吵得根本睡不着。我的空调也要比平时开得更大，这无形中也增加了我的电费支出。这不是一天两天的事。如果我现在妥协了，说不定以后这邻居还要怎么作妖呢？这个外机是隔壁单元的，我们两个单元楼体之间距离很近。但是我们楼外侧明明是有外机安装位的，也不知道这家是怎么回事，竟然把外机安在这了。反正我是睡不着了，于是我跑到隔壁单元，敲开了他家的门。开门是位大哥，一副大聪明的样子。我说：“大哥，你家这空调也太会装了，直接对着我窗户吹。我屋里现在都成蒸笼了，咱们楼上不是有安外机的地方吗？”没想到这大哥态度相当豪横，他应该是早就想到了我会来找他。直接给我丢了一句：“老子的空调，老子的房，老子想安在哪就安在哪，你管得着吗？”然后咣一下就把门关上了。卧槽，这是跟我耍无赖吗？看来真是我给你的自由过了火啊！第二天我来到物业，想让物业管一下，因为随意安外机，物业也是有责任的。物业倒是也没推辞，直接去了。过了一会，物业回来了，一脸苦逼，估计也是被那大哥骂了一通。看见我就说：“要不你忍一忍吧，那家不好惹，听说是道上混的。”别给自己找麻烦了！我一听这，当下就不干了。道上混的，什么道？下水道吗？我可不管他这个。你告诉他，他再不挪地方，我就不客气了。物业就当着我的面，又给那人打了个电话，把我的原话直接跟他说了。然后对面就开始了，没开眼皮，我都能听到他骂的啥。不过我要的就是这效果。回家之后，我越看这外机越上火。你他妈在家吹着空调，吃着西瓜是凉快了，但这是大夏天给我安了个壁炉啊！既然这样，就别怪我了。我从屋里拿出一个锅盖，顶上接了一根木棍，直接就把空调出风口给它扣上了。然后棍子一支，扣得结结实实。因为它离我太近了，操作非常方便。但是它想拆可就难了，因为它那边没有窗户，只能让师傅像安装时一样从楼顶垂下来，或者过来求我。果然跟我想的一样，隔壁大哥发现空调不凉了，就赶紧找了工人来看。废话，出风口都被我堵死了，它能凉吗？工人把我的大锅盖给我拆了，他当然明白是怎么回事，肯定也跟那大哥说了。我回来之后一看锅盖没了，就又支上了一个。这年头谁家里没几个锅盖啊？我这动动手分分钟的事，但是他不能总找人来拆啊，而且这是邻里纠纷，又不是机器故障，安装师傅也不管了。这下他只能来求我了，变被动为主动，我真是太他妈机智了。但我万万没想到，这大哥好像在道上把脑子给混坏了，不按套路出牌啊！一天下午，他过来找我，咣咣砸我房门，道上混的脾气真是大，都快把我房门拆了，怪不得拆迁的业务都找他们干。我打开门，还没等我说话，这大哥直接指着我鼻子就开骂。我觉得大哥有点可爱，你说你是来解决事情的，还是来骂街的？你越这样，我越不可能妥协啊！等他骂完了，我说你要想解决问题，你就好好说话。如果你不把外机挪走，我也不可能拆的。我说你妈！这时候我才反应过来。原来他不是来解决问题的，也不是来骂街的，他他妈就是来打我的。然后他就强行闯进我屋里，我拦着他，他就又给了我几下，然后把那个锅盖拆掉，提着锅盖就要走，最后还不忘威胁我两句：“以后要是再敢安这个，我就天天过来打你。”好吧，我肯定是不安了，因为用不着了。我的屋里是有远程监控的，他刚才打我的整个过程全都拍下来了。然后我又找到物业，我说隔壁大哥来我家打我，并且入室抢劫，我要去告他。物业觉得这件事情太严重了，入室抢劫可是重罪啊！这一个锅盖足够判他十年了。然后就劝我说：“都是邻居，低头不见抬头见的，先不要惊弓，你们先协商一下。”然后物业就把那大哥叫来了。刚来的时候他还很豪横，直到我说我要告他入室抢劫，并且把监控视频给他看了。大哥问了一下旁边的朋友，他这朋友还算有点脑子，直接跟他说：“没错，大哥，十年起，你放心，我会好好照顾嫂子的。”这一下可把他吓坏了，他哪知道就进屋拿了个锅盖就要蹲十年了，态度一下来了个一百八十度大反转，那满脸的横肉也开始挤出了笑容，开始跟我称兄道弟的，最后说动手肯定是他的不对，让我说个数，只要不报警就行，千万记住，这时候绝对不能透露半点要钱的意思，要不然被对方录音录像了，很可能会反咬一口，告你敲诈勒索。我能看不出他这点小心思吗？我说咱们都是邻居，你这样太不应该了。本来就是你错在先，你要是不把空调安在那里，什么事都没有。现在还强行进我家里抢劫我的锅盖，这种事先不说判你多少年，你就想想以后你在道上怎么抬起头吧。没错，大哥，抢劫锅盖确实丢人。行了，不说了，我现在浑身上下脑袋疼，我先去医院看看。
这当然是我的缓兵之计，要的就是他认清自己现在的处境。如果不想进去，那就把价钱开高点而且给我钱的时候还要面带笑容求着我收下。别管你是什么人，到了这时候都得把头低下。不出两天，这大哥就已经把空调外机拆走了，并且赔偿已经谈到了二十万。小伙伴们，你们觉得够了吗？还有新上市的车都有哪些？告诉我一下。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。熊孩子勇斗雪糕刺客，结局十分惨烈。最近放暑假，和我结为复仇者联盟的小表弟又来找我了。他这次来是为了征服小区里其他的熊孩子。老家已经没有挑战性了，但是小区里本来就有一个孩子王，这孩子熊的也不轻，小区里的孩子都怕他。表弟这一来，两股势力碰撞，势必要引发一场大战。但是我们结盟时承诺过，只要敌方不使用核武器，我方绝不率先动用小表弟。不过，最终还是小表弟赢了，而且是不战而屈人之兵。事情是这样的，一天表弟要吃雪糕，于是我就带他去了小卖铺。孩子们都这样，一看见这么多零食和雪糕，俩眼都放光了，一头就扎进了冰柜里，看着那一冰柜不知道名字的雪糕，可把我吓出了一身冷汗。赶快把他拎出来，在角落一个冰柜里拿了两包雪莲。王金条，你能不能有点出息？我到老远过来，你就让我吃这个？他们都说这不干净。表弟，不，亲弟，听我说，那个冰柜里的雪糕我吃了两年，房子被我吃没了，女朋友被我吃跑了，好不容易有个便宜的雪莲，你们却说它脏。我从小就吃雪莲，它脏不脏我还不知道吗？支持雪莲的家人们，帮我点个赞吧！这样低价的商品真是不多了。就在这时，小区那位孩子王也跟奶奶来超市了，一眼就看见我们手里拿的雪莲，轻蔑的一笑，跟奶奶说道。哎，有的人啊，吃不起雪糕就别出来丢人现眼了。我操！现在的熊孩子这么小就会指桑骂槐了，整得我跟表弟确实有点尴尬。然后这熊孩子在好胜心的驱使下，一头扎进了雪糕冰柜，呼呼啦啦装了几十根雪糕。表弟无奈的看了看我，那眼神我懂，是我害他在这个环节输了。熊孩子把雪糕放到收银台，收银员结算后对孩子奶奶说：“您好，一共消费四千八百元，请问现金还是刷卡？”听到收银员的报价，可把老太太吓了一跳，多多少？四千八！我的妈呀，你吓死我吧！上次我这么害怕，还是八国联军来的时候。大妈，现在的雪糕就是比较贵，那边的雪莲便宜一些。这时表弟接过话茬：“哎，有的人啊，吃不起雪糕，还非要打肿脸充胖子。”装逼是要付出代价的。熊孩子听到表弟这么说，当下就不干了，心想今天这个面子绝不能栽。于是他就开始打滚，然后指着冰柜说：“今天你要是不买，我就钻冰柜里冻死我自己。”大妈为难地说：“大熊，你这样让我很难办啊！”熊孩子一听这话，压抑的怒火一下喷发了。难办，那就别他妈办了。一把就把冰柜给掀翻了。不得不说，这熊孩子爆发力确实跟表弟有一拼。冰柜里的雪糕洒了一地，熊孩子发起火来也控制不了自己了，一脚一个把地上的雪糕踩了个稀巴烂。看到这个场景，大妈赶紧拿出速效救心丸。那一刻，她终于回想起了被雪糕刺客支配的恐惧。收银员这时也劝大妈：“快去阻止他，要不然你等着卖房吧。”大妈这才跑过去拉住了熊孩子。最后经收银员确认，此次事故一共报废雪糕一百零六根，合计一万多元，所幸并无人员伤亡。大妈这时早就吓得说都不会话了，哆哆嗦嗦的给熊孩子爸打了电话。熊爸到了之后也气得不行，指着收银员就骂道：“你这雪糕皮是亲自做的，还是雪糕棍是亲自做的？你这不是讹人吗？”收银员冷冷的回道：“现在雪糕就是贵，吃不起就不要动。看你孩子还小，冰柜就不用赔了。”你就把损坏的雪糕付了就行。我还提前跟你说，你儿子这情况都属于故意损坏财物了，而且金额巨大，你可别逼我报警啊！熊爸一听也怕了，骂骂咧咧的刷了卡，然后低溜着熊孩子就走了。当天晚上，熊孩子被吊起来打了整整一宿，惨叫声不绝于耳，估计这个暑假应该是下不了床了。这个小区理所当然成了小表弟的地盘，太惨了。他才十二岁，他只是想吃几根雪糕，你说他有什么错？在这里，我奉劝各位家人，珍爱生命，远离雪糕刺客。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。剧情纯属虚构，不要对号入座。我们这片有一光棍，自称丧坤，三十多了，一天啥也不干，每天就是跟几个狐朋狗友吃吃喝喝。没钱了就去学校门口堵小朋友，要不然就去路边摊问卖菜大妈收摊位费。
。你问为啥欺负的都是老人和孩子？因为正常人他不敢惹，人渣一个就是社会的毒瘤。不过俗话说，天欲使其灭亡，必先让其疯狂。就在前几天，丧坤跟几个朋友在一家烧烤店吃饭，在朋友面前，他想证明自己很勇。但是旁边没有老人孩子，男的他又打不过。正在纠结的他，突然看到了旁边几位小姐姐。丧坤虽然胆小，但他可不傻。他先确定这几位小姐姐没有带男性朋友之后，就喝了一大口啤酒。毕竟酒壮总人胆嘛。然后转身向小姐姐走去。丧坤光棍多年，哪会搭讪啊？直接就把手搭在了小姐姐肩膀上，然后说了一句极其下流的话。小姐姐哪见过这样的神经病，赶紧打开了丧坤的手。丧坤一看，竟然被拒绝，这也太丢面子了。几个女的都搞不定，这让朋友怎么看我？出来混，要的就是个脸。于是丧坤就想用发飙来掩盖自己的尴尬。刚这样一想，他突然就感觉火气蹭就上来了，拿起啤酒瓶就砸向了小姐姐。可怜几位小姐姐出来吃个饭，竟然碰上这样的人渣。这时丧坤朋友一看动手了。而且自己这边人多，肯定不会吃亏，于是就一哄而上，开始对着几位女生往死里打。我不知道丧坤他们属什么，但是人绝对干不出这事。这几个大男人越打越上瘾，他们发现原来自己的战斗力这么强，周边的人都被自己的霸气震慑住了。此时他们心里感到无比的自豪。丧坤感觉饭店里地方太小，已经不够自己施展技能了，于是又把那位小姐姐拖到了外面。想让大街上的所有人都看看我们团伙是多么的牛逼，整个施暴过程长达五分钟，期间不但无人劝阻，甚至还不断有人参与进去，好像不打两下就不够朋友一样。我很疑惑，这个城市怎么这么奇葩？在2022年的今天，又是扫黑除恶的当下，发生暴力事件就已经够严重了，更何况这还是几个大男人当众在街头围殴几名弱女子，而且手段极其残忍，这不是伤人，这是行凶。是对社会底线的挑衅。从古至今，男人打女人都是令人不齿的行为。但是丧坤他们不但无礼在先，还对几位女生下死手。我觉得用禽兽形容他们，都贬低了“禽兽”两个字。目前几位女生还在医院救治，具体伤情还没发布。警方也在几个小时之内将丧坤几人全部缉拿。说一点我的猜想，纯属口嗨，不要对号入座。由于此案件影响极其恶劣，而且丧坤的行为在主观上是有致人死亡的故意性，而且手段特别残忍，光这一点就足以判十年。而且我认为丧坤的行为已经涉嫌残害妇女，最高法已经颁布，残害妇女儿童最高可判处死刑。在此强烈建议能把丧坤按残害妇女罪顶格判处，杀一儆百，这样的恶魔永远也不要出现在人间了。而且他们被定为黑恶势力是肯定的了。之前那些蝇营狗苟也都会审出来，所有罪行从重处理，而且黑恶势力要异地关押，不能减刑，所以他们在里边也不会有好果子吃。打女人这种行为在里边是最受鄙视的，天天洗马桶是肯定了，说不定还会受到一些大哥的特殊照顾，而且当地的相关治安部门也会被问责。你觉得他们会放过丧坤吗？有人说他们也许会花钱找人平视，拜托醒醒吧。这件事这么严重，你觉得谁敢？耶稣来了也不好使。任何一个民族对女性和儿童的保护是衡量这个社会文明程度的重要标准，因为女性是养育人类的母亲，儿童是人类繁衍的未来。对女性和儿童施暴的人是最懦弱、最无耻的。最后，希望几位小姐姐能够早日康复，并且尽快走出心理阴影。相信阳光总会照亮每一片阴霾。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。人无心不利，这种忘恩负义的小人绝不能帮。金条，你可来了，都等你半天了，约你一次真不容易。刘总，咱就别客气了，有啥事不能在电话里说，非来饭店干啥？你看你说的，咱们都是兄弟，请你吃饭还非要有事吗？来来来，快坐快坐。金条，咱都不是外人，我也没找什么大酒店，我知道你也不是挑理的人。你说啥呢，刘总？有什么事你就直说，这不是要感谢你吗？多亏你前段时间给我介绍那个项目，帮我公司挺过了难关，要不我这公司就黄摊子了。你的大恩大德，我刘老二心里记一辈子。你说我请你吃顿饭，这不应该的吗？刘总，不用这么客气，朋友之间互相帮助应该的。你现在起来了，万一下次我有困难了，兴许你也能帮上我呢。那必须的，金条，你就是我恩人，只要你有事，我刀山火海都要去闯。刘总真会开玩笑。对了，那个项目你做完了吗？早就做完了，效率这方面你放心。不过。金条，之前不是说过事成之后给你十个点的介绍费吗？刘总，这不急，你给人家把活干好，等款都结清了再算，咱们之间都好说。
金条啊，你没理解我的意思。是这样，项目确实已经做完了，但是做完之后我算了算账，我发现这活不挣钱啊。现在人工和材料都涨了，我要是再给你十个点，兄弟就赔了。条哥，你也不能看兄弟赔钱吧，是不是？但咱提前也说好了，我如果不给你，显得我这人不地道。金条，你看这样行不行？今天这顿饭我安排，你就可净造，想吃什么要什么，全当我给你赔罪了。我说刘总啊，没事，既然你说没挣钱，那我就不要了。哦、至于吃饭嘛，就免了。就你找这地方，我估计撑死我也花不了几百块。哎、我还有事，<笑>就先走了。你看，我就说金条这人够意思，对兄弟没得说。那金条，你慢走啊。我女朋友在这呢，就不送你了。老公，你明明挣了不少，为啥跟她说没挣呢？你懂个屁啊！咱们辛辛苦苦忙前忙后的，她就打了几个电话。天底下哪有这么便宜的事？再说进了我口袋的钱，我能吐出去吗？而且现在我跟甲方的王总混的也老铁了，以后哪用得着她？老公，你真厉害！我刚才又在网上看了个包，就三万，你给我买了吧。买买买，挣钱就是为了花的。<笑>条哥，那项目怎么可能不挣钱呢？那不是很多人抢着要干的吗？你傻，你刚才没看吗？他那一身的名牌，还有新提的车，不挣钱他糊弄傻子呢。这人呢、啊、就是这样，当初找你帮忙的时候，好话说尽，就差贵那科几个了。为了拿下项目，恨不得把利润百分之九十都给你。但是，一旦是办完了，钱一拿到手就不是他了，他早就忘了是你帮他联系的项目，他认为这钱就是他应得的，凭什么给你啊？当初的承诺诚信，全都忘得一干二净。哟，真巧，王总来电话了。喂，王总啊，金条，你看你，咱这么多年关系，什么总不总的？你发展的好吗？老弟全靠你帮衬呢。上次你就帮我那么大忙，这两天啥时候有时间，我好好安排你一下。客气什么？反正项目都要找人做，我当然是给你朋友了。那项目款现在结清了吗？还没有，一开始入场的时候不是压着百分之二十的质保金吗？哦，放心。这两天我就给他退了，大哥，这个质量的问题一定要把好关啊！你懂我意思吗，大哥？这可是质量问题，不能有半点马虎，这可是大事。这个质保金呢、啊，该扣就扣。你别看这小子跟我认识，但是我觉得这小子做事不太地道，对对对，我怕他在质量上耍滑头，到时候别再影响了你，明白吗，大哥？好的，金条，我懂了。好的，好的，大哥，看你哪天有时间，老弟好好安排你。好的，好的，再见，大哥。看到没有？我能帮他，我就能毁了他。跟我玩这花花肠子，他还嫩着呢。做人呢，还是要厚道。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么